Hey, hi guys, welcome to YouTube and welcome to C++ Tutorials. So, in this video, we will talk about data types. So, in this video, we will data types. Ke upar hai, okay, and in this video, ke andar basically, you will get theoretical information. Milne wali hai, okay, zyada se zyada, okay, practically, we will do a little bit. But, in this video, we will talk about theory. जानेंगे डेटा टाइप्स की ओके okay? डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और लास्ट में थोड़े बहुत प्रैक्टिकली हम इनका यूज करेंगे ओके okay? तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं कौन-कौन से टाइप्स के डेटा टाइप है हमारे पास ओके okay? और प्रैक्टिकली यूज करेंगे इनका हम ओके okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना ओके okay? तो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है व्हाट इज डेटा टाइप्स ओके तो यहां पे मेरा रूममेट भी बैठा है इसके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज डेटा टाइप्स ऐसे ही डाल दिया मैंने मैं क्या करूं ऐसे ही करते यार चुप रहे हैं वीडियो बना दे ओके तो हम थे डेटा टाइप्स में सॉरी रुक जा यार रुक जा पर रुक यार रुक जा रुक तो जा हां ओके सो क्वेश्चन आता है सबसे पहला व्हाट इज डेटा टाइप्स ओके तो डेटा टाइप्स होता क्या है हमारे पास ओके तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप अपने प्रोग्राम के अंदर कोई नंबर लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके आप लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 जो भी है ओके okay? तो ये नंबर आप लिखना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर लेकिन आपके प्रोग्राम को नहीं पता होता C++ में कि ये बेसिकली है क्या ओके okay? उसको नहीं पता होगा कि ये नंबर्स हैं या क्या है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो चीज जो है नंबर है 1 2 3 4 5 6 0 ये सारी की सारी चीजें क्या है नंबर्स है तो वहां पे यूज होते हैं हमारे डेटा टाइप्स डेटा टाइप्स की मदद से आप डिफाइन करते हो कि किस टाइप का जो डेटा है आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज में ला रहे हो फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर्स का यूज करना चाहते हो तो वहां पे यूज होगा इंटीजर डेटा टाइप ओके इंट इंट इसका कीवर्ड होता है ओके okay? आपको इंट लिखना पड़ेगा उसके आगे आपको वेरिएबल का नेम ओके okay? और उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हो उसके अंदर स्टोर करवा सकते हो ओके okay? यानी कि अगर आपको वेरिएबल के अंदर नंबर लिखने हैं ओके okay? तो आपको वहां पे इंट वेरिएबल का सॉरी इंट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा तभी आप इंटीजर डेटा टाइप्स को स्टोर करवा पाओगे यानी कि नंबर्स को स्टोर करवा पाओगे अब अगर आप अपनी नेम को स्टोर करवाना चाहते हो कहीं पे ओके अब ए बी सी फॉर फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी ये सब कुछ आप लिखना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर ओके तो अब ये तो नंबर है नहीं आपके कंप्यूटर को भी नहीं पता है कि ये है क्या चीज ओके तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा उस डेटा को कि वो डेटा कौन से टाइप का है ओके तो ये जो डेटा होता है ए बी सी जो लेटर्स होते हैं हमारे पास ये होते हैं हमारे पास कैरेक्टर्स या फिर आप इनको बोल सकते हो स्ट्रिंग्स ओके तो आपको बताना पड़ेगा जो ये ए बी सी है ये स्ट्रिंग टाइप है या फिर कैरेक्टर है ओके तब जाके पता लगेगा कि ये कौन सा डाटा है ओके और इसको बोलते हैं हम डेटा टाइप के अंदर आता है ये बेसिकली ओके तो ये चीज होती है डेटा टाइप ओके डेटा टाइप्स की मदद से आप डिफाइन करते हो अपने डेटा को कि आपका डेटा कौन सा है अगर नंबर्स है तो वो इंटीजर टाइप होगा अगर अल्फाबेट्स हैं तो वो क्या होगा स्ट्रिंग होगा या फिर कैरेक्टर होगा और भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ओके अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा टाइप ओके कौन-कौन से टाइप के डेटा टाइप है हमारे पास ओके तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइमरी डेटा टाइप या फिर आप इसको बोल सकते हो बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो कि पहले से ही क्या होते हैं बिल्ट होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फॉर एग्जांपल C++ के अंदर आपको int मिलेगा जिसकी मदद से आप नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो ओके फ्लोट मिलेगा फ्लोट की मदद से आप डेसिमल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो ओके और कैरेक्टर मिलेगा और स्ट्रिंग मिलेगा जिनकी मदद से आप अल्फाबेट्स को डिफाइन कर सकते हो ओके ओके तो यानी कि ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं आपके पास यानी कि जो आपके नंबर्स होगे ओके डेसिमल वाले नंबर होगे ओके या फिर जो कैरेक्टर्स होगे अल्फाबेट्स होगे ओके इन चीजों का आप डिफाइन कर सकते हो ओके और ये चीज कहलाती है प्राइमरी डेटा टाइप्स ओके यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ओके तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो डेटा टाइप्स होते हैं इनको यूजर खुद डिफाइन करता है ओके okay? इसका एग्जांपल होता है हमारे पास क्लास स्ट्रक्चर एक्सेट्रा ओके और इसके बाद थर्ड और लास्ट डेटा टाइप जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स इसके अंदर हमारे पास आते हैं एरे और फंक्शंस ओके okay? और अब आगे हम इनको और डिस्कस करेंगे इन तीनों के तीनों टाइप्स को ओके okay गाइस तो अब डिस्कस करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में ओके okay? इनको हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी बोलते हैं ओके okay? तो यहां पे हमने डेफिनेशन लिखी है इसके बारे में दीस डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स ओके बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेअर वेरिएबल्स इन डेटा टाइप्स का यूज आप 
डायरेक्टली कर सकते हो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए किस तरह से वो चीज हम प्रैक्टिकली जानेंगे ओके प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज का फिर आपको समझ आएगा ओके प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बता दू कि कौन कौन से बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है ओके तो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप अवेलेबल है अवेलेबल है सॉरी ओके तो इंटीजर डेटा टाइप की मदद से हम क्या बताते हैं कि हमारे पास कौन से टाइप का डेटा है नंबर टाइप का डेटा है यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके उसके बाद हमारे पास सेकंड डेटा टाइप है करेक्ट ओके करेक्ट की मदद से हम बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से करेक्टर है ए बी सी डी ई एफ जी ओके तो ये सब कुछ हम बता सकते हैं ओके okay? ये सब कुछ हम डिफाइन करते हैं किसकी मदद से करेक्टर डेटा टाइप की मदद से फिर हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि इन डेटा टाइप की मदद से हम बेसिकली क्या करते हैं ये भी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं यानी कि 2.6, 6.8, ओके okay? तो इस तरह के नंबर अगर आपको शो करवाने हैं ओके okay? तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का ओके okay? और इसका जो की होता है वो होता है फ्लोट ओके okay? ये सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप्स के नेम्स हैं इंटीजियर डेटा टाइप का नेम है करेक्टर डेटा टाइप का नेम है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का नेम है ओके okay? लेकिन इनको डिफाइन करने के अलग अलग की वर्ड है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको तो इंटीजर को डिफाइन करना है तो आपको इंट लिखना पड़ेगा करेक्टर को डिफाइन करना है तो कैर लिखना पड़ेगा ओके okay? और अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट को डिफाइन करना है तो आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा ओके okay? उसके बाद हमारे पास बुलियन डेटा टाइप है इसके अंदर आप स्टोर करवाते हो ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ओके okay? उसके बाद डबल फ्लोटिंग पॉइंट है ओके डबल फ्लोटिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है फ्लोटिंग पॉइंट जैसा ही ओके डबल फ्लोटिंग पॉइंट में बेसिकली होता क्या है इसमें आप डबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट uh, कर सकते हो यानी कि डबल डेसीमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम्पल सिक्सटी 76.98 ओके तो इस तरह की वैल्यूज को आप स्टोर करवा सकते हो और भी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स है हमारे पास ओके ज्यादा जानने के लिए मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में ओके उस लिंक में जाके आप क्लिक कर सकते हो और फिर इन डेटा टाइप्स के बारे में जान सकते हो डिटेल में ओके तो अब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स का ओके बिल्ट इन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं प्रैक्टिकली ओके तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टेक्स्ट एडिटर अपना ओके तो यहाँ पे जैसा कि डेफिनेशन पे लिखा हुआ है ओके दीज डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल्स ओके तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं चाहता हूं कि उस वेरिएबल के अंदर मैं नंबर्स को स्टोर करवाऊ तो नंबर नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया और इक्वल टू क्या कर दिया इसके वन टू थ्री फोर फाइव ओके वन टू थ्री फोर फाइव मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ हमारे नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर ओके लेकिन Uh, अभी तक हमने बताया नहीं है कि ये कौन सा डेटा टाइप है हमने नहीं बताया कि ये इंटीजर है या करेक्टर है या फिर ये स्ट्रिंग है ओके okay? या फिर ये बोली नहीं ये चीज हमने डिक्लेयर नहीं किया है यहाँ पे ओके okay? तो इसी चीज को अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं ओके okay? तो हम क्या करेंगे वेरिएबल का जो नेम है यानी कि जो नंबर हमने नेम दिया हमारे वेरिएबल को ओके okay? नंबर नाम का वेरिएबल बनाया है ओके okay? इसके आगे हमें बताना पड़ेगा कि बेसिकली जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे वो कौन से टाइप का होने वाला है तो डेटा जो यहाँ पे है वो नंबर्स में है ओके तो ये कौन सा डेटा टाइप होगा इंटीजर डेटा टाइप होगा तो यहाँ पे हम इंटीजर नहीं लिखेंगे ओके इंटीजर नहीं लिखने वाले हम यहाँ पे हम इंट लिखेंगे ओके बिकॉज इंट की वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको इंटीजर को ओके तो सिर्फ और सिर्फ इंट लिखेंगे अगर आप इंट नहीं लिखते हो और इसको ट्राई करते हो कंपाइल करने की ओके okay? तो ये आपको एरर दे देगा बिकॉज आपने डिफाइन ही नहीं किया है कि ये कौन से कौन सा डेटा टाइप है ओके okay? तो वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा तो ये है इंट ओके यानी कि इंटीजर वैल्यू ओके तो कंपाइल किया रन किया एंड अब आप देख सकते हो रिजल्ट में आपको कुछ नहीं आया बिकॉज हमने सी आउट नहीं किया इस चीज को ओके <laughs> okay? तो सी आउट कर लेते हैं ओके okay? तो सी आउट कर लेते हैं इसको नंबर ओके okay? और एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन और अब आपके पास आउटपुट में आना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव ओके तो वन टू थ्री फोर फाइव आपके पास आ गया आउटपुट में तो इस तरह से जो है डेटा टाइप्स काम करते हैं ओके फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू देना चाहते हो ओके पॉइंट्स के अंदर कुछ देना चाहते हो फॉर एग्जांपल टू पॉइंट टू ओके चेक करते हैं कि या हम इंटीजर में दे सकते हैं इस चीज को कि नहीं ओके कंपाइल किया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टू वैल्यू आई लेकिन हमने दिया था 2.2 ऐसा क्यों हुआ बिकॉज इंटीजर डेटा टाइप की मदद से सिर्फ और सिर्फ आप जो आपकी इंटीजर वैल्यू होती है मतलब कि बिना डेसिमल वाली वैल्यूज होती है वही रिप्रेजेंट हो सकती है इसलिए जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास आउटपुट में आ गया ओके और बाकी का
फ्लोट डेटा टाइप का जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करना पड़ेगा ओके हमको तो फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करेंगे ओके एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज को तो अब हमारे पास रिजल्ट में आना चाहिए टू पॉइंट टू और रिजल्ट में आ गया टू पॉइंट टू ओके तो इस तरह से जो है बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे पास काम करते हैं ओके अगर आप करेक्टर्स को शो करवाना चाहते हो यानी कि अपने नाम वगैरह को स्टोर करवाना चाहते हो आप किसी वेरिएबल के अंदर ओके तो वहां पे आप यूज कर सकते हो करेक्टर को या फिर आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को ओके करेक्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं हम चार लिखते हैं ओके यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा ओके स्ट्रिंग के अंदर हम टेक्स्ट को बेसिकली क्या कर सकते हैं स्टोर करवा सकते होंगे और एक और चीज मैं बता दूं आपको अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपको 2.2 को ही एज अ टेक्स्ट प्रेजेंट करवाना है ओके 2.2 को ही एज अ टेक्स्ट प्रेजेंट करवाना है और आप इस तरह से लिख दोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कंपाइल कंपाइलर में एरर आएगा ऐसा क्यों बिकॉज जो नंबर्स होते हैं ओके okay? अगर आपको नंबर्स को स्टोर करवाना है तो वो विदाउट क्वाटेशन आएंगे ओके okay? अगर आपको टेक्स्ट को स्टोर करवाना है ओके okay? 2.2 को एज अ टेक्स्ट शो करवाना है तो वो चीज क्वाट्स के अंदर आएगी ओके okay? उसी के बाद जो है ये काम करेगा ओके okay? तो रन किया और आउटपुट में आ गया 2.2। तो इस तरह से जो है ये चीज काम करती है और आप इसके अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड आप टेक्स्ट को भी स्टोर करवा सकते हो ओके एंड कंपाइल एंड हेलो वर्ल्ड आ गया ओके तो इस तरह से जो है ये चीज काम करती है हमारे पास ओके अब आगे बढ़ते हैं आगे स्टडी करते हैं इसके बारे में और ओके तो ये रही पीपीटी ओके तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया ओके बाकी जितने भी बचे हुए ये जो है हमारे पास डेटा टाइप इनका आप खुद यूज कीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ओके वहां पे जाके आप स्टडी कर सकते हो ओके और नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास मॉडिफायर्स हैं ओके आप इन डेटा टाइप्स को बेसिकली मॉडिफाई कर सकते हो इन मॉडिफायर्स की मदद से ओके तो हमारे पास फोर टाइप्स के जो है मॉडिफायर्स अवेलेबल है ओके साइंड अनसाइंड लॉन्ग और शॉर्ट ओके और चारों के चार जो मॉडिफायर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं ओके तो चलिए चेक करते हैं क्या क्या ये काम करते हैं बेसिकली ओके तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा टेबल है ओके हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स का ओके बेसिकली डेटा टाइप्स का ओके तो यहाँ पे इंट अवेलेबल है ओके फ्लोट अवेलेबल है डबल अवेलेबल है आपको चार अवेलेबल है ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सिंपल इंट है ओके सिंपल इंट इसका साइज फोर बाइट है और इसकी वैल्यू यहां से शुरू होती है माइनस से लेके यहां तक ओके लेकिन जब आप अनसाइंड इंट का यूज करोगे ओके तो अनसाइंड इंट के केस में जीरो से जो है आपकी वैल्यूज स्टार्ट होंगी ओके अब इस चीज का यूज प्रैक्टिकली करके देखते हैं ओके अनसाइंड इंट को डिक्लेयर करते हैं ओके अनसाइंड इंट को डिक्लेयर करते हैं और उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में देते हैं देखते हैं कि वैल्यू रिप्रेजेंट होगी कि नहीं ओके चार्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए हमारे पास बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अनसाइंड इंट सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है जीरो से लेके बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज को ये शो करवा सकता है नेगेटिव को नहीं ओके और सिंपल जो इंट है वो स्टोर शो करवा सकता है नेगेटिव वैल्यूज को भी ओके तो चेक करते हैं अनसाइंड ओके अनसाइंड इंट ओके अनसाइंड इंट और इसके अंदर हम दे देंगे माइनस में वैल्यू माइनस थाउजेंड ओके एंड एग्जीक्यूट एंड कंपाइल और हमारे पास वैल्यू नहीं आई ओके okay? तो माइनस में इसने हमें वैल्यू नहीं दी ओके okay? इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो इसने हमें शो करवा दी लेकिन अगर मैं इस थाउजेंड को पॉजिटिव कर दू माइनस का साइन हटा दू और फिर इसको कंपाइल करूं तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए थाउजेंड बिकॉज ये अनसाइंड इंट के अंदर आता है ओके okay? तो जीरो जीरो टू इस नंबर तक अगर आपको वैल्यू शो करवानी है तो वहां पे आपको अनसाइंड इंट का यूज करना पड़ेगा ओके okay? तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते हो साइज है इनके और डिफरेंट डिफरेंट रेंज हैं, ओके okay? इस टेबल को मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा ओके okay? और अवेलेबल है बेसिकली ये टेबल ओके okay? तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहां पे जाके आप इस टेबल को चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को चेक कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो आपकी मर्जी ओके okay? अब आगे बढ़ते हैं हमारी पीपीटी में ओके okay? तो ये क्लियर कर लिया ये भी क्लियर कर लिया अभी अभी हमने ओके okay? और एक और चीज आप अगर साइज देखना चाहते हो किसी डेटा टाइप का ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या हमारे पास एक आ, कीवर्ड आता है ओके फंक्शन ओके जिसका नाम है साइज ऑफ ओके साइज ऑफ ओके और फिर ब्रैकेट्स ओके पैरेंथेसिस ओके और पैरेंथेसिस के अंदर आप उस डेटा टाइप का नाम लिखोगे ओके तो फॉर एग्जांपल आपको पता करना है कि इंट के अंदर 
कितनी जो है इसकी इसका साइज क्या होता है इंट का साइज अगर आपको पता करना है तो आपको लिखना है बेसिकली साइज ऑफ पेरेंथीसिस और पेरेंथीसिस के अंदर उस डेटा टाइप का नाम और फिर इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे और ये कितना जो बेसिकली स्टोरेज लेता है ओके वो यहाँ पे आ गया फोर ओके तो अब हम अपने टेबल में भी चेक कर लेते हैं एक बार तो यहाँ पे आप इंट देख सकते हो फोर बाइट्स लेता है ओके तो यहाँ हमारे पास भी रिजल्ट फोर बाइट्स आया अब यहाँ से कोई भी एक पिक कर लेते हैं फॉर एग्जांपल फ्लोट को पिक करते हैं सॉरी डबल को पिक करते हैं ओके डबल को पिक करते हैं तो डबल का साइज यहाँ पे एट दिया हुआ है टेबल में तो इंट की जगह डबल लिख देते हैं डबल ओके और यहाँ पे टेक्स्ट भी टेक्स्ट भी लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं The size of double is आप देखते हैं अच्छे से रिप्रेजेंट होगा अभी ओके तो देखते हैं फो एट आना चाहिए इसका रिजल्ट हमारे पास तो साइज ऑफ डबल इज एट तो देखिए एट आ गया तो इस तरह से आप साइज पता लगा सकते हो किसी भी डेटा टाइप का साइज ऑफ की वर्ड की मदद से या फिर साइज ऑफ फंक्शन की मदद से ओके अब आगे बढ़ते हैं पीपीटी में ओके तो बहुत पढ़ लिया इतना हमने ओके तो अब हम पढ़ेंगे आगे ओके okay गाइस तो सेकंड डेटा टाइप्स है हमारे पास यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ओके तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनको यूजर खुद डिफाइन करता है ओके okay? इसका एग्जांपल होता है क्लास स्ट्रक्चर ओके और यूनियन ओके तो ये सब जो है एग्जांपल्स हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ओके okay? और जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये थोड़ा अपर कंसेप्ट है ओके okay? इसके बारे में अभी प्रैक्टिकल करके कोई फायदा नहीं है बिकॉज फिलहाल आपको आना चाहिए बेसिक जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ओके okay? और इफ एल स्टेटमेंट्स ओके और लूप्स वगैरह ओके तो ये सब कुछ जानने के बाद ज्यादा फायदा होगा आपका ये सब कुछ सीखने में ओके okay? तो इन चीजों को हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे ओके okay? इन सारी चीजों को हम फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप होते हैं ओके okay? जिनको यूजर खुद डिफाइन करता है और इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रक्चर क्लास एंड यूनियन ओके और नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो है ओके okay तो अब है हमारे पास डिराइव डेटा टाइप्स ओके इसके अंदर हमारे पास आते हैं एर ए फंक्शन पॉइंटर ओके तो ये सारी चीजें जो हैं अपर लेवल की हैं ओके okay? इन चीजों को हम कवर नहीं करेंगे फिलहाल ओके okay? फिलहाल अभी हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में ओके okay? इन डिटेल हम फ्यूचर में जानेंगे हर एक चीज के बारे में कि एर क्या होता है फंक्शन क्या होता है पॉइंटर क्या होता है ओके okay? फिलहाल सिर्फ और सिर्फ डिराइव डेटा टाइप क्या होता है ये जान लेते हैं हम ओके okay? तो डिराइव डेटा टाइप्स आर टाइप्स विच आर एग्रीगेंट्स ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स ओके तो जो डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं ये हमारे पास एग्रीगेंट्स होते हैं बेसिक डेटा टाइप्स के ओके okay? और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास एरे एंड पॉइंटर्स ओके और जो हमारे पास डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर ओके okay? यानी कि इनकी मदद से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ओके okay? तो यही चीज आपको सिर्फ याद रखनी है फिलहाल डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में ओके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां पे जाके आप और स्टडी कर सकते हो डिराइव डेटा टाइप्स की ओके लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना अपने माइंड में रखिए कि जो हमारे पास डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं वो एग्रीगेंट्स होते हैं किसके बेसिक डेटा टाइप्स के और इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है एरे एंड फंक्शन एंड पॉइंट ओके और ये क्या कर प्रोवाइड करते हैं हमको हमारे प्रोग्रामिंग में ये प्रोवाइड करते हैं हमको फंक्शनैलिटी ओके फंक्शन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं ये हमको ओके डिराइव डेटा टाइप्स ओके तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि डेटा टाइप क्या होता है ओके okay? और किन्हीं टाइप के डेटा टाइप हैं ओके प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में हमने जाना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में हमने जाना ओके डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में हमने जाना ओके okay? और मॉडिफायर्स के बारे में हमने जाना आज की इस वीडियो के अंदर ओके साइज ऑफ फंक्शन के बारे में हमने जाना ओके okay? और भी बहुत सारी चीजें हमने कवर की आज की इस वीडियो के अंदर ओके okay? तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप के बारे में मैं आपको बताना चाहता था ओके okay? और प्रैक्टिकली भी हमने थोड़ा बहुत किया ओके okay? और बाकी की जो चीजें बच गई हैं क्लास स्ट्रक्चर एरे फंक्शन पॉइंटर तो ये सारी चीजें अपर कंसेप्ट है ओके okay? सबसे पहले आपको प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में पता होना जरूरी था आई होप आपको पता लग गया हो प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में ओके okay? और यूज करना आ गया हो प्राइमरी डेटा टाइप्स को ओके okay? अगर कोई क्वेश्चन हो ओके okay? 
किसी भी चीज से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे ओके okay? और जो डिराइव डेटा टाइप के अंदर जो हमारे पास आते हैं क्लास स्ट्रक्चर या फिर हमारे पास सॉरी यूजर डिफाइंड के अंदर जो हमारे पास क्लास स्ट्रक्चर या फिर जो भी है एरे फंक्शन पॉइंटर्स वगैरह ओके ये सारी चीजें हम फ्यूचर में कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोज के अंदर ओके okay? फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बेसिक जो डेटा टाइप्स थे ओके प्राइमरी डेटा टाइप्स उनके बारे में बताना चाहता था जो कि मैंने बता दिया ओके और थोड़ा बहुत हमने यूजर डिफाइन और डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में भी जान लिया है ओके फ्यूचर में और जानेंगे फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ओके और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो मैं बनाने की ट्राई करूंगा ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाई टेक केयर बाय बाय